Phagocytosis tadi melibatkan formation of pseudopodium. Sekejap eh, mana ke? Pointer. Melibatkan pseudopodium dan uh, ini adalah antaranya di mana Hoofer cell which is a macrophage. Sejenis uh, white blood cell lah berada di dalam uh, liver cell. Dia akan break down the erythrocyte. Dia akan kill the bacteria. White blood cell macam neutrophil and macrophages juga akan uh, macam saya dah tunjuk tadi dia akan kill the bacteria lah. Selain daripada itu, kita juga ada this uh, unicellular, unicellular organism, contoh amoeba. Amoeba ini, ini dia memang makan, dia adalah, uh, dia memang makan, uh, let's say, bakteria pun dia makan. In this case, paramecium. Paramecium bukan bakteria lah. Cumanya dia akan makan dengan cara dia pun uh, ada, it leads to this formation of pseudopodium. And this process is also known as phagocytosis. Selain daripada white blood cell yang engulf this bacteria, ini juga adalah uh, phagocytosis. Ini namanya phagosome. After that, bila fuse dengan lysosome, awak nampak yang kecil-kecil ni, yang macam buih-buih tu kan, itu adalah lysosome. Dia fuse to form phagolysosome. After that, intracellular digestion berlaku. After that, dia akan buang secara excretion. Ini dikira waste lah. Digested particle itu dikira sebagai uh, uh, waste. Nanti tak akan tengok exocytosis. Kemudian itu adalah sel makan macam mana pula sel minum. It can be, kalau sel makan dia melibatkan solid particle tetapi sel juga akan bertemu dengan uh, dissolved uh, substances ataupun solid ataupun liquid form material. Bila liquid form material tak payahlah nak beria sangat, uh, ada tangan dan sebagainya. Instead apa yang berlaku, solid tadi memang dia akan, it will come near to the plasma membrane and lead to the invagination. Invagination of membrane. It leads to this uh, pencerutan. Invagination adalah pencerutan. Invagination of membrane. After that, the membrane akan pinch off to form this vesicle. After that, uh, disebabkan dia adalah dissolve uh, material. This material akan directly absorb ke dalam sel lah. After that, this vesicle dia akan fuse balik dengan plasma membrane, become balik plasma membrane. Ha, macam tu je cerita dia. Okay, dia akan fuse balik, become plasma membrane. Okay. Ini adalah comparison between phagocytosis and pinocytosis. Yang ni awak boleh baca sendiri. Yang saya dah explain dengan uh, panjang lebar sebentar tadi. Contohnya lah differences tadi untuk phagocytosis, ia melibatkan digestion. Tetapi pinocytosis tidak melibatkan digestion. Sebab dia dah already dissolve, jadi tinggal absorb sajalah. Okey, dan untuk phagocytosis dia melibatkan formation of pseudopodia. Pinocytosis tidak melibatkan pseudopodia, tetapi dua-dua involve invagination of plasma membrane to form vesicle or vacuole. Untuk phagocytosis the vesicle is known as phagosome. Okey, kalau awak tulis a uh, vesicle saja pun betul, tetapi takut sima tak terima awak tulis je phagosome lebih tepat eh itu adalah a uh, matrix. Kemudian eh kalau awak tengok tadi Gambar yang saya tunjuk tadi, habis saja let's say phagocytosis, digested bacteria tadi, dia kena dikeluarkan sebab dia bukan adalah part of the cell. Macam mana dia dikeluarkan? Dia dikeluarkan dengan cara vesicle ini pula, dia fuse pula dengan plasma membrane. Bila dia fuse, means that the release content, this process is known as exocytosis. Inilah exocytosis. Yang mana it is the process of transporting material ataupun substances out of the cells by the fusion of vesicles or vacuole with plasma membrane. Content dia, dia akan release outside of the cell. Kalau endocytosis tadi, dia content are, 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 bukan release, dia are inserted into the cell. Kalau exocytosis, dia release out of the cell. Ni termasuklah functional protein seperti enzyme, hormon, tak kisahlah lipid hormon ataupun uh, apa ni, uh, peptide hormon. Waste product contohnya adalah digested bacteria yang macam sebentar tadi saya tunjuk, digested bacteria, mucus by the goblet cell. You ingat tak? Uh, minggu lepas kita belajar pasal goblet cell yang sel release hingos tu dia uh, terletak di celah-celah ciliated columna epithelium. This mucus cell, dia, uh, sel yang release ni kan, uh, ni adalah dia punya ni, dia akan release mucus kan, hingos yang awak uh, setelan hari-hari tu, macam mana dia release daripada dalam sel, keluar sel. Basically, akan banyaklah di secretory vesicle yang mengandungi mucus ini, dia akan pergi dekat uh, the cell plasma membrane, dia akan fuse, maka keluarlah mucus daripada goblet cell. 
melalui proses exocytosis. Ha, nampak? Kita relate balik dengan uh, apa-apa yang kita belajar. Okay? Dan this fusion ni, ni, this process fusion masih memerlukan ATP. It does require ATP. That's why there are active transport involves energy. Okay? Dan ini adalah contohnya example secretion of enzyme from pancreatic cells. Hormon juga akan melibatkan uh, secretion hormon ini kita produce dalam sel. Kita release keluar uh, untuk uh, kita transfer daripada satu uh, organ kepada organ yang lain. Removal of waste product from the cell contohnya adalah digested bacteria. Dan again ini kita relate dengan chapter uh, 2, 2.1 pada minggu lepas. Macam mana protein itu terhasil. Akan adanya transcription translation process. Protein dihasilkan uh, ribosom attached kepada ER to form rough ER. Protein akan dihasilkan di dalam rough endoplasmic reticulum. Cuma after that, protein yang dihasilkan masih dalam bentuk primary polypeptide. Dalam untaian tasbih yang tidak berguna. Sebab dia macam dua saja. Tetapi untuk protein itu function dia kena dilipat-lipat. Saya dah cerita kan? Kena lipat, kena lipat, kena gabung lagi dengan polypeptide yang lain. Baru menjadi protein yang functional. Jadi dia kena melalui, it will be transported from Golgi apparatus melalui this transport vesicle basically uh, this plasma member uh, the, sorry this rough ER dia akan uh, pergi dekat ujung dia akan pinch off akan uh, membentuk this transport vesicle melalui the Golgi apparatus ni adalah cis phase ingat cis phase process 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 dah undergo uh, sorting modification dan juga packaging Packaging dan sebagainya, okay, S SMP tu, tak silap se. After that, barulah dia become protein yang dah function. Contohnya hormon, let's say ini adalah hormon, inilah hormon, inilah antibody, inilah collagen. This protein, dia tak berguna kepada sel yang hasilkan ini, dia berguna kepada sel lain. Jadi, dia akan dibawa keluar melalui this secretory vesicle, secretory vesicle. Okay, sebab kita nak secret out of the cell, secretory vesicle. After that, this vesicle dia akan keluar daripada Golgi apparatus melalui this plasma cell uh, cytoplasm. After that, dia akan fuse dengan plasma membrane. Maka keluarlah protein itu which is this one lah. Let's say it can be hormon, it can be uh, hormon insulin, antibody, collagen dan sebagainya. Semua ini dia bawa keluar daripada cell. Dan sebabkan dia dibawa keluar, dia adalah exocytosis. Ini ada animation yang saya nak tunjuk endocytosis, exocytosis. Yang ni saya akan letak sekali dalam uh, ni. Kalau endocytosis, apa yang kita boleh katakan adalah molekul dia akan dibawa masuk ke dalam sel. In this case, you tengok large molecule. So, ini adalah phagocytosis. Akan adanya pseudopodium formation. After that, okay. Dia nak tunjuk tiga jenis uh, endocytosis tetapi kita belajar tiga sahaja, dua saja. Okey, kalau this one ini adalah phagocytosis. Okey. Ini adalah phagocytosis, the lead to the formation of phagosome. Okey. Kalau liquid, ni silap eh. Kalau liquid dia tidak akan ada pseudopodium. Tapi itu tadi bukan pseudopodium lah, dia nak tunjuk bahawa liquid tadi menekan the plasma membrane. Now the uh, adanya invagination of the membrane, membrane and then terus akan masuk form this uh, uh, vesicle. Kemudian ada yang ketiga yang kita tak belajar receptor mediated. Di mana dekat atas sel ada satu lagi protein yang akan bind dengan molecule yang dipanggil receptor. Target molecule akan bind. Yang tak dah belajar kamu tak belajar lah. Just nak tunjuk saja. Bind saja terus still akan ada invagination of plasma membrane. Okay. Kemudian dia akan still form vesicle lah. Jadi out of syllabus eh, kita tak belajar. Still akan masuk ke dalam sel. So itu adalah endocytosis. Okay. What is vesicle? How about exocytosis? Kalau exocytosis dia dibawa keluar daripada sel. Melalui vesicle yang dipanggil secretory vesicle. Nampak? Secretory, sorry. Secretory vesicle. Apa yang dikatakan secretory? Secret from the word, from the word secret. Rembis. 
rembes kita keluarkan merembes means kita uh, rembes keluar lah we move remove the uh, the the liquid or whatever lah daripada the substance okay we rembes kita keluarkan secretory vesicle vesicle perembes so maksudnya dia akan dibawa ke luar lah okay hmm. yes itu adalah uh, exocytosis okay Maka dengan habisnya lecture itu, topik exosatosis, maka habislah chapter 2 kita. Okay, thank you for your attention. Now boleh teruskan jawab ada soalan yang telah diarahkan untuk buatlah. Again, nasihat se, chapter 2 ini awak jangan ambil mudah kerana dia adalah asas kepada semua chapter-chapter yang mendatang dalam biologi ini. That's why saya sangat menekankan kepentingan ini dan that's why saya pecahkan lecture ni pada dua minggu. Satu uh, minggu pertama, satu minggu dua sebab banyak sangat dan kita dapat uh, kata uh, kefahaman yang lebih mendalam. Okay, tolong pay attention, tolong jawab uh, quizzes ataupun anything that I ask you to do supaya dalam untuk kepentingan awak. Apa-apa tak tahu boleh tanya saya. Okay, nanti saya akan drop sekali video-video yang saya tunjuk di dalam uh, lecture tadi supaya awak juga boleh uh, refer sebab video tadi tak ada suara kan. Tapi nanti saya akan letak yang uh, yang sudah download awak tak payah nak cari kat YouTube dah supaya awak boleh terus tengok. Okey itu adalah cara saya untuk memudahkan awak. Jadi awak memudahkan saya dengan cara you do my you do my works. Okey. Itu saja kelas. Thank you. Assalamualaikum. See you for the next chapter.